स्वागत है एवं सभी को हृदय से जय जिनेन्द्र है और इसी संदर्भ में स्वागत के ही क्रम में एक छोटा सा परिचय इस जैन सेंटर का मैं आपको देना चाहता हूं दो मिनट में ये जैन सेंटर खेजी सोमिया में जैन सेंटर की जो स्थापना है इक्कीस अप्रैल 2003 को हुई थी जिसे अभी जो है परसों ही 19 वर्ष पूरे हुए हैं उन्नीस वर्ष और दो दिन हो गए आज इन उन्नीस वर्षो में इस जैन सेंटर ने काफी प्रगति की काफी शोध की शोध किया प्रकाशन किया और इसके साथ ही अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था यहाँ पर चलती है एमए पाठ्यक्रम जेनोलॉजी एंड प्राकृत में चलता है पीएचडी भी अभी से प्रारंभ हो गई है और इसके अतिरिक्त सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज है जिनमें जेनोलॉजी में भी है प्राकृत में भी है इस प्रकार से जैन सेंटर निरंतर अध्ययन अध्यापन शोध एवं प्रकाशन से जुड़ा हुआ है और आप सबका आभार और सबसे ये उम्मीद करते हैं कि आप सब इस सेंटर पर पधारे यहाँ से लाभ लेवे और भी जो भी कोई सुझाव आप देना चाहेंगे तो वो मुझे पर्सनल चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं और इस प्रकार से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ और इसके आगे इस सेमिनार के प्रारंभ करते हुए और सर्वप्रथम मुनिवर जी से निवेदन करता हूँ अपना उद्बोधन अपना जो भी विचार है वो हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे और हमें लाभान्वित करेंगे धन्यवाद जी मुनि जी मुनि अभिजीत मुनि जी अभी हमारे समक्ष जो है उद्बोधन प्रदान करके हमें अनुग्रहित करेंगे प्रताप सिंह चेती जी जो है उपस्थित नहीं हो पाए उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा अचानक उनकी वजह से तो इसलिए अभी मुनि इस बारे में हमें जो है लाभान्वित करेंगे नहीं नहीं तो कभी ना करें अच्छा तो आज हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सर्वप्रथम सभी लोगों से एक स्पेशल बात रहेगी कि सभी अपने माइक्रोफोन्स म्यूट पर रखें जिससे इस कार्यक्रम में हम अच्छे से गहराई से चर्चा कर सकें और यशा जी हैं वो स्लाइड शो कर सकती हैं प्रसन्नात्मा नयन ऑल द एनलाइटनिंग enthusiast and eager seekers present here i pay my obeisances to the great reverend bhagwan mahadev mm -hmm. to the aradya dev and all the dignitaries mm -hmm. present here aaj ka ye subhrat ek vishesh charcha par kendrit hone ja raha hai wo hai prayaschit hum prayaschit kaise kare प्रायश्चित क्या होता है और ये प्रायश्चित हमारे जीवन में क्या सिग्निफिकेंस रखता है तो इसके लिए हम कुछ बात करने जा रहे हैं आज तो प्रायश्चित को हम एटोनमेंट भी कहते हैं प्रायश्चित है हमारा एक क्लीनिंग सिस्टम है जैसे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो उन्हें साफ किया जाता है तो प्रायश्चित एक तरह से डिटर्जेंट या क्लीनिंग सिस्टम 
ऑफ द सोल है कैसे हम अपने आप को क्लीन करें कैसे हम अपने आप को रिफाइंड करें कैसे अपने आप को हम इम्प्रोवाइज करें तो ये इसका एक सिस्टम है दो शब्द बड़े प्रसिद्ध है प्रायश्चित और पश्चाताप तो आज हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि प्रायश्चित और पश्चाताप में क्या अंतर है तो सबसे पहले हम प्रायश्चित शब्द के भीतर जाए तो प्रायश्चित की अलग अलग डेफिनेशन शास्त्रों में मिलती है जिसमें एक प्रसिद्ध इसकी व्याख्या है जो जैन और वैदिक साहित्य में बड़ी प्रसिद्ध है वह है प्रायो नाम इति प्रोक्तम प्रायो नाम इति प्रोक्तम चित्तम निश्चय उच्चते तपो निश्चय संयुक्तम प्रायश्चित मिति स्मृतम तो उसने बताया गया कि प्रायश्चित क्या है तो दो शब्दों से बना है प्राय और चित और प्राय का एक अर्थ है तपस्या और चित्त यानी दृढ़ निश्चय जिसने तपस्या से अपने आप को क्लीन करने का दृढ़ निश्चय कर लिया अपने आप को इम्प्रोवाइज करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है वह प्रायश्चित है देखिए मेरे थोड़ा सा अर्जेंट काम आ गया जैसा जी आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं तो इम्पोर्टेंटली हमने देखा कि प्रायश्चित क्या होता है जिससे हम अपने तपस्या के द्वारा अपने चित्त का शोधन करें यह प्रायश्चित है प्रायश्चित का एक दूसरा अर्थ भी किया गया है वह है प्राय यानी पाप और चित्त यानी हमारी चेतना जिस चेतना से हम अपने पाप का विशोधन करते हैं वह प्रायश्चित तो यानी प्रायश्चित हुआ कि अपने पापों का या किसी भी चीज का क्लीनिंग करना तो अपना क्लीनिंग करना ही प्रायश्चित है तो हम प्रायश्चित को और थोड़ी सी गहराई से समझने की कोशिश करेंगे दो शब्दों को लेकर हमने देखा प्राय और चित्त प्राय मतलब मोस्टली और चित्त यानी हमारी कॉन्शियसनेस जिससे हमारी कॉन्शियसनेस मोस्टली क्लीन हो जाए मोटा मोटी क्लीन हो जाए एक इस तरह का एक सोल्यूशन हमारी लाइफ के लिए कई बार हम लोग रिपेंट करते हैं कुछ क्रिया होने के बाद हम रिएक्शन कर लेते हैं और बाद में हमें बड़ा पछताव होता है तो हम यह प्रयास करें कि कैसे हम अपने आप को ठीक करें तो दो तरह का चिंतन जीवन चक्र में चलता है एक कार्य करने के बाद चिंतन होना कि ये मैंने कार्य क्यों कर दिया मैं ऐसा न करता तो कितना अच्छा होता और अपने अंदर एक पछतावा है गिल्ट चलता रहता है चलता रहता है बार बार हो सकाता है हमें उसे कहते हैं पश्चात ताप यानी पश्चात ताप मतलब बाद में ताप होना बाद में गर्मी लगना बाद में बुरा लगना बाद में हर्ट होना घटना होने के बाद बार बार अपने आप को कोसते रहना अपने आप को ब्लेम करते रहना अपने आप को परेशान करना ये पश्चाताप ये पश्चाताप लाइफ का सलूशन नहीं है पश्चाताप कई बार व्यक्ति के लिए बर्डन बन जाता है पश्चाताप कई बार उसे वो डिप्रेशन या नेगेटिव जोन में भी ले जाता है तो हमें पश्चाताप से भी इंपॉर्टेंट है प्रायश्चित पश्चाताप में आदमी अपने आप को कोसता है अपने आप को परेशान करता है और प्रायश्चित में अपने अंदर जाकर उस गंदगी को हटा देता है अपने आप को क्लीन कर देता है तो इंपॉर्टेंट है ये सोचना हमें कि क्या हमें अपनी पास्ट मिस्टेक्स को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए तो दो व्यू पॉइंट मिलते हैं एक व्यू पॉइंट है कि हम अतीत को भूल जाओ अतीतम व्यतीतम अतीत से फ्री हो जाओ बस आगे चलते चलो पर वो व्यक्ति आगे तो चलता है और पीछे के लाइफ लेसन को शायद ले नहीं पाता और वो कर्मा बार बार आता है उसे सिखाने के लिए और जब तक नहीं सीखता उसकी लाइफ में वो चीजें रिपीट होने वाली इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम पास्ट को भूले नहीं पास्ट को याद करें पास्ट की गलतियों को ध्यान से देखें और उसे ठीक कर दें उसे इम्प्रोवाइज कर दें उसे क्लीन कर दें तो वापस वो जीवन में वो दिक्कतें आएगी ही नहीं तो हम अपने आप को ठीक करने के लिए प्रायश्चित का प्रयोग करते हैं उसके फोर स्टेप्स बताए गए हैं जो शायद आप में से काफी लोगों ने सुने हैं ऑलरेडी 
जेनिज्म में एक कॉन्सेप्ट चलता है प्रायश्चित का हम देख रहे हैं तो इस उसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को हम समझेंगे सामायिक पाठ का आप अगर श्रवण आपने किया है तो सामायिक पाठ अपने सामने आप देख पा रहे हैं उसमें आ, जो स्टेप्स है उसके जो पिछली साइड में आपने देखे वो है परिक्रमामी निंदामी गर्हामी अपाणम वो सिरामी तो सामायिक पाठ के एंडिंग में हम ये बोलते हैं सामायिक पाठ लेते समय परिक्रमामी निंदामी गर्हामी अपाणम वो सिरामी तो उसका फर्स्ट स्टेप है परिक्रमामी हम प्रतिक्रमण करें प्रतिक्रमण यानी हम पीछे फ्लैशबैक में जाए और उसे देखे कि मैंने क्या किया अरे भाई मैं कहा जा रहा हूं लेट्स रिविजिट आर लाइफ तो फर्स्ट स्टेप है परिक्रमा मतलब हम प्रतिक्रमण करें अपने अंदर जाकर अपने आप को देखें कई बार हम अपने आप से दूर जाने की कोशिश करते हैं हम आउटिंग पर चले जाते हैं हमें लगता है घर में हम बोर हो रहे हैं और शायद हमने घर को स्वर्ग बनाना नहीं सीखा है इसलिए आउटिंग हमारी जरूरत हो चुकी है हमें अपने घर को देखना है घर को अंदर से संभालना है उसका टूल है परिक्रमामी मतलब हम प्रतिक्रमण करें अपने अंदर जाकर अपने आप को देखें तो जैसे हम अपने आप को देखते हैं तो देखते हैं हम अपने अंदर की अच्छाइयों को भी देखते हैं अपने अंदर की कमियों को भी देखते हैं जब हम अच्छाइयों को देखते हैं अपने आप को अप्रिशिएट करते यस यू हैव डन सच ए गुड जॉब तो कहते हैं एफर्ट्स अप्रिशिएटेड गेट रिपीटेड जब हम अपने अच्छे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं तो वो रिपीटेबिलिटी में आ जाते हैं वो बार बार प्रैक्टिकल लाइफ में आ पाते हैं दूसरा स्टेप होता है निंदामी हम निंदा करते हैं अपनी उन गलतियों को जानने के बाद हमने देखा अच्छा हमारी ये गलती हो रही है चलो इसको ठीक करते हैं उस पर हम वर्क करना शुरू करते हैं तो वो है निंदामी हम उस कमियों को निकालने के लिए स्टेप बाय स्टेप मेहनत करते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे अंदर वो रियलाइजेशन जो अंदर डीप रियलाइजेशन होता है वो है निंदा कोई व्यक्ति यदि निंदा में ब्लॉक हो जाएगा तो वो पश्चाताप की ओर चला उसके आगे का स्टेप भी उतना ही जरूरी तो निंदामी के बाद सेकंड स्टेप आता है वो है गर्हानी गर्हानी मतलब मैं गर्हा करता हूं मतलब मैं एक्सेप्ट करता हूं वट एवर आई कमिटेड आई एक्सेप्ट इन फ्रंट ऑफ माय गुरु इन फ्रंट ऑफ माय होली फिगर इन फ्रंट ऑफ माय पेरेंट्स इन फ्रंट ऑफ एनी वन आई एम एबल टू एक्सेप्ट इट नीड्स ए डीप करेज जिसके अंदर एक अद्भुत साहस है स्वीकार करने की शक्ति है वही उसे एक्सेप्ट करता है तो वो करेगा गर्हानी मतलब वो जाकर स्वीकार करता है इसी को शास्त्रों में आलोचना भी कहा गया तो जैसे हम आलोचना करते हैं कई ऐसे कर्म है कई ऐसे कार्य होते हैं जो खाली एक्सेप्टेंस मात्र से क्लीन हो जाता है हमारा सोच कुछ करने की अलग से जरूरत नहीं और गर्हानी करने के बाद जो फाइनल स्टेप है वो है अपाणम भूसिरानी अपने उस नेगेटिव सेल्फ को मैं हटाता हूं अपने आप को उसे मैं फ्री करता हूं उसे अपने आप को मैं क्लीन करता हूं तो हमने इस स्टेप में इस प्रोसीजर में चार स्टेप्स को देखा है परिक्रमामी निंदामी गर्हामी अपाणम भूसिरानी परिक्रमामी आई रिपीट परिक्रमामी मतलब फ्लैशबैक में जाना और अपने आप को देखना रिविजिटिंग आर लाइफ और अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से अपनी अच्छाई और कमियों दोनों को देख अच्छाई को देखकर उसकी प्रशंसा करना कि तूने ये कार्य बहुत अच्छा किया जिसे वो रिपीट हो और अपनी कमजोरी को कमी को देखना उसको डीपली ऑब्जर्व करना कि उसका रूट कॉज क्या था उस रूट कॉज में जो अपनी कमजोरी है उसे पकड़ना फिर सेकेंड स्टेप आता है कमजोरी पकड़ने के बाद उस पर एक एक लेवल का गिल्ट होना एक लेवल का एहसास रियलाइजेशन होना कि ये मैंने तो गलती की है ये ठीक नहीं था वो है निंदा में थर्ड स्टेप है उसका कन्फेशन उसकी आलोचना उसका एक्सेप्टेंस इन फ्रंट ऑफ समवन जिसे हम अपने आप ओपन अप हो सकते हो और फोर्थ है उससे फ्री हो जाना अब पाणम भूसिदा यानी उससे फ्री हो जाना तो ये जो फ्रीडम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर इन स्टेप्स के अंदर हमने एक या दो स्टेप में रुक गए तो शायद हम नेगेटिव वे में जा सकते हैं पूरी तरह से क्लीनिंग नहीं होगी तो हमें लास्ट स्टेप तक जाना होगा तभी ये प्रोसीजर कंप्लीट होगा और तभी इसका जो डिजायर्ड हमारा आउटकम है वो पूरी तरह से हमें मिल पाएगा 
तो इस स्लाइड शो को एक बार हम कंप्लीट करते हैं उस उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस विषय पर हमने जो डिस्कशन किया है उसमें हम आगे देखते हैं कायोस्तर्क प्रतिज्ञा तो जेनिज्म में प्रायश्चित के लिए एक स्पेशल टूल दिया गया है कायोस्तर्क ये कायोस्तर्क का जो पार्ट आप सामने देख रहे हैं तस् उत्तरी करने मतलब मैं जब एक ऐसे साइकिल में चल रहा हूं जिससे मेरे कर्मों का बंद हो रहा है जिससे मैं नेगेटिव एक्टिविटीज में नेगेटिव लूप के अंदर जा रहा हूँ बार बार वो गलतियों को दोहरा रहा हूं तो ऐसे में आप कायोस्तर्क करूं मतलब अपने आप को डीपली रिलैक्स करूं जिससे मैं साइकिल को रिवर्स कर पाऊं एक साइकिल है जो मुझे बंधन की ओर ले जा रहा है मुझे ब्रेक डाउन की तरफ ले जा रहा है और साइकिल का ठीक उल्टा जो मुझे उस प्रॉब्लम से लूप से निकाल रहा है उस बंधन से खोल रहा है उसको बोलते हैं उत्तरी करनेणम दूसरा है प्रायश्चित करनेणम उसका प्रायश्चित करने के लिए मतलब अपना डीप क्लीनिंग करने के विशोही करने नम अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए विसली करने नम मतलब जो कांटा लग चुका है गंदगी का उसे निकालने के लिए और पावाणम कम्माणम निघाए न ठाए मतलब पाप कर्मों को निकालने के लिए तो हम अगर ध्यान से देखें तो ये सारी बातें पांचों बातें इंटर रिलेटेड इंटर रिलेटेड मतलब जो मेरा ऐसा प्रोसीजर है जिससे मैं बंधन की तरफ जा रहा हूं नेगेटिव लूप में जा रहा हूं उसका मुझे रिवर्स करना है तो ये हो गया उत्तरीकरण उससे उत्तरीकरण में रिवर्स साइकिल करने क्या होगा मेरा प्रायश्चित होगा मतलब मेरा मोस्टली प्राय प्राय मेरा चित्र एकदम साफ हो जाएगा जब साफ होगा तो क्या मिलेगा मुझे विशोधि मिलेगी मतलब मुझे प्योरिफिकेशन मिलेगी प्योरिफिकेशन मिलेगा तो उस प्रोसेस में क्या होगा विशलीकरण मतलब मेरा जो शल्य है जो कांटा चुबा है वो बाहर निकल जाएगा और पावाणम कम्माणम मेरे जो पाप कर्म है वो निर्घात मतलब वो निकल जाएंगे तो अल्टीमेटली मैं अपने आप को डिस्कवर करता हूं अपने आप को मैं रिकवर करता हूं हम अपने अंदर की उस इमेंस पोटेंशियल को एक्टिवेट करने के लिए कायोस्तर का प्रोग्रामिंग करें कायोस्तर यानी मैं अपनी जो बॉडीली अटैचमेंट है फिजिकल अटैचमेंट है इमोशनल अटैचमेंट है जिस थ्रेड के अंदर जाकर मैं ओवर बर्डन हो रहा हूं थोड़ी देर के लिए मैं मी टाइम क्रिएट कर अपने आप को डीपली रिलैक्स कर अनबायस्ड वे में मैं अपना सेल्फ ऑब्जर्वेंस करता जहां मैं शरीर बाहर की एक्सटर्नल आइडेंटिटीज बाहर के प्रेशर बाहर के इम्पैक्ट लोड से अपने आप को थोड़ी देर के लिए अनलोड कर देता हूं तो ये है कायोस्तर्ग का प्रयोग तो हमने देखा कि जेन सिस्टम के अंदर कायोस्तर्ग का एक स्पेशल प्रयोग बताया गया है जिससे हम प्रायश्चित की प्रक्रिया को पावरफुल बना सकते हैं जब तक हम बायस में हैं हम हमेशा अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते दो शब्द हैं प्रूविंग दूसरा है इम्प्रूविंग क्या इंपॉर्टेंट है प्रूविंग या इम्प्रूविंग हमें सोचना है दो मिनट के लिए अपने आप के लिए आज कि हमारी पूरी लाइफ साइकिल हम किस पर ज्यादा फोकस करते हैं प्रूविंग करने पर या इम्प्रूविंग करने पर प्रूविंग यानी मैं अपने आप को सिद्ध करना चाहता हूँ भले मैं गलतियां करूं भले मैं कुछ भी कार्य करूं मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं ही सही हूं एक जनरल टेंडेंसी यही है और दूसरा है इम्प्रूविंग इम्प्रूविंग मतलब मैं अपना सुधार करता हूँ अपना अपग्रेड करता हूँ अपनी गलतियों से सीखता हूं और आगे बढ़ एक एक गलतियों से गिल्टी होकर अपने आप को डाउन फील करना एक गलतियों से सीख करके लर्निंग करके मैं हमेशा हमेशा आगे आगे बढ़ता हूं तो हमें लक्ष्य बनाना है कि प्रूविंग से अपने आप को इम्प्रूविंग की तरफ ले जाना और इसके लिए ये प्रायश्चर का प्रयोग बताया जाता है तो आज के इस सेशन में हमने कायोस्तर पर परिक्रमामी निंदामी गर्हामी पाणम बोसरामी इन चार सूत्रों के माध्यम से एक डीप डिस्कशन करने का प्रयास किया है हमें समझने और जानने का प्रयास किया गया है हमने कि किस प्रकार से हम अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं तो मुझे लगता है प्रायश्चित पर हम निश्चित रूप से कार्य करेंगे थ्री पॉइंट ऑफ क्लैरिटी प्रायश्चित का फर्स्ट टूल है प्रतिक्रमण दूसरा टूल है कायोस्तर्ग और तीसरा पॉइंट है कि ये पश्चाताप से डिफरेंट है 
तो इन तीन बातों के साथ आज अपनी बात को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं एक शॉर्ट स्टोरी के साथ एक शॉर्ट स्टोरी जिससे हम अपने आप को रिलेट करने की कोशिश करें अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं और उससे हम अपने अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाने का भी प्रयास कर सकें एक स्टोरी जो रियल स्टोरी कही जाती है और उससे कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में आता है उसको हम देखते हैं एक बार की बात एक बच्चा संत के पास पहुंचा और संतों के दर्शन करके संतों ने उसे प्रेरणा दी एक प्रेरणा दी के खाना खाना कोई बुरी बात नहीं है और तो बिना देखे खाने का त्याग तो संत के साथ चर्चा करते करते उसने डिस्कवर किया कि संत जो भी बात कहते बहुत अच्छी होती है उसे संकल्प ले लिया कि आज से मैं बिना देखे नहीं खाऊंगा वो संकल्प लेके चला दो तीन साल बाद थोड़ा बड़ा हुआ एक बार ट्रेन से यात्रा कर रहा था और ये जो संकल्प शक्ति है वो देखिए उसके लाइफ में किस तरह से काम करती है वो बड़ा सिंपल सोच रहा था कि खाना तो देख के ही खाते क्या बड़ी बात है और वो ट्रेन पे बैठा था तो ट्रेन से यात्रा हो रही थी स्टॉप हुआ रास्ते में उसे भूख लगी थी वो नीचे उतरा उसने देखा एक पान वाला है तो बहुत सारे पान बने हुए हैं उस सोचा कि चलो एक पान उसने खरीदा और तुरंत गाड़ी में बैठ गया उसकी विंडो सीट थी ट्रेन चल पड़ी और वो पान खाने ही वाला था उसने भी उसको याद आया अरे मैंने तो संकल्प किया कि बिना देखे नहीं खाना पान इतना बड़ा स्पेशल तरीके से अनवेलप किया गया था कि उसको खोलना अगर खोल जाए तो फिर पैक करना बहुत मुश्किल होगा उसने बोला संकल्प है तो है जहां संकल्प है वहां विकल्प समाप्त है उस संकल्प को निभाया पान को खोला उसके वो देखता रह गया ही वॉज एस्टोनिस्ट ही वॉज अमेज टू नो ही वॉज सरप्राइज एंड शॉक्ड टू नो समिंग वेरी डिफरेंट उस पान के अंदर बिच्छू था एक स्कॉर्पियन था अगर उसने पान खोले बिना खा लिया होता शायद वो बिच्छू काट जाता वो उसकी डेथ भी हो सकती है उसे जैसे पान खोला देखा बिच्छू बंद किया और खिड़की से डाल के किया छू वो बच गया अब उसे याद आ रही है किसकी उन संतों की जिन संतों ने उसे वो प्रेरणा दी वो प्रेरणा उसकी लाइफ के लिए एक अमेजिंग जर्नी बनी एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई हमने शॉर्ट स्टोरी में देखा कि उसने एक संकल्प लिया है उस संकल्प से उसकी लाइफ में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो ये जो प्रायश्चित है ये प्रायश्चित खाली अपनी गलतियों को देखने तक लिमिटेड नहीं प्रायश्चित की जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन है वो संकल्प प्रायश्चित की फाइनल जर्नी है वो प्रत्याख्यान वो संकल्प चेतना के साथ आगे बढ़ने अगर हम प्रायश्चित करते जाए घड़ा फोड़ते जाए और प्रायश्चित करते जाए और वही सिन कमिट करते रहे वही गलतियां करते रहे तो इट डज नॉट मीन तो हम देखते हैं प्रायश्चित के थ्री स्टेप्स हो गए प्रायश्चित का पहला स्टेप है प्रतिक्रमण मतलब पास्ट में जाकर अपने आप को नोटिस करना देखना डिस्कवर करना दूसरा स्टेप है कायोसर करके उसको रिलीज करना अपने कर्मा को रिलीज करना और तीसरा स्टेप है टेक अवे तो टेक अवे भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी गलतियों के एहसास से केवल उस गलतियों को क्लीन नहीं करते पर आगे आने वाली पूरी लाइफ ट्रैक को सेट कर देते हैं तो हम ये प्रयास करें कि हम प्रतिक्रमण यानी फ्लैशबैक जर्नी भी करें कायोसर यानी हमें वर्तमान में हम प्रायश्चित कभी क्लीन भी करें और अगला है प्रत्याख्यान यानी अपने संकल्प डिटर्मिनेशन के साथ हम अपने नेक्स्ट लेवल को अपग्रेड भी करें तो मुझे लगता है कि प्रायश्चित अपने आप में कंप्लीट जर्नी बनेगा ये एक्सपायरेशन का काम करेगा ये कन्फेशन का रोल प्ले करेगा ये अटोनमेंट देगा और ये पेनेंस हमारी अंदर की एनर्जीज को अपने अंदर की पीस पावर और पर्पस की जर्नी में बहुत ज्यादा सपोर्टिव बन सकेगा ये स्पिरिचुअल टूल ये स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी हम सब की लाइफ का पार्ट बने जरूरी नहीं कि हम जैन हैं जरूरी नहीं है कि हम किसी एक संस्कृति से ही जुड़े हो मगर हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी को वर्क करने के लिए अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए ह्यूमन लाइफ को अपग्रेड करने के लिए निश्चित रूप से एक अच्छा एंडेवर हो सकता है इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी बात को यही कंप्लीट करना चाहेंगे ओम अरहम
मुनिश्री जी ने अपना उद्बोधन प्रदान करके हमें लाभान्वित किया और इसके लिए हम उन्हें पूरे नमस्तु कहते हैं और इसके उपरांत अगले वक्ता के रूप में मैं डॉक्टर रशीद सेठ जी से निवेदन करूंगा कि वे जो है इसके प्रायश्चित के जो अटोनमेंट है जिसके न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट के ऊपर जो है अपने विचार व्यक्त करेंगे तो उनका बड़ा अच्छा विषय है साइंस से जुड़ा हुआ है और डॉक्टर रशीद सेठ जी से निवेदन है कि वे अपना जो है विषय का प्रारंभ करें न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एम्पेथी एंड इमोशंस I just want to know how do I project my slides? The slide. Any, any way by which I can. Go uh, to do it, sir. Yes, 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 sir. नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ, को बोलिए तब तक सर आप अब अब आप कर पाएंगे मैंने आपको होस्ट बनाया अच्छा तब मैं स्लाइड कैसे लोड करूं अच्छा एक शेयर स्क्रीन है नीचे ग्रीन कलर का बटन है या तो आप मुझे भेज दीजिए हाँ नीचे एक शेयर स्क्रीन करके लिखा होगा नीचे कई ऑप्शन है सबसे पहला म्यूट दूसरा शेयर स्क्रीन या यस उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां से शेयर हो पाएगा Can you ask next speaker to go on? By that time, I sort out this issue. आपको शुद्धात्म जी हम दो मिनट कुछ बात आपको शेयर करना चाहेंगे सभी को सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे डॉक्टर आशीष सेठ हैं उनके बारे में he is one of the most renowned psychiatrist in Mumbai and we met him recently at Marine Drive. और हम जब गए उनसे मिले तो इतनी उनकी हम्बलनेस उतनी ह्यूमिलिटी और उन्होंने एक वन रिक्वेस्ट पर वन गो पर एक्सेप्ट किया और आज वो एक इस टॉपिक पर देने वाले हैं प्रेजेंटेशन अपना तो हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि लोग कितने हम्बल लोग कितने लर्न लोग कितने हम्बल हो सकते हैं तो उसका एक लिविंग एग्जाम्पल हमारे डॉक्टर आशीष सेठ की और जो बात अभी हमने प्रायश्चित के विषय में रखी है तो आई वुड लव टू लिसन फ्रॉम द व्यूअर्स इफ दे वांट टू सी समथिंग एनी क्वेरीज एनी क्वेश्चंस दे कैन जस्ट पुट इन चैट बॉक्स और समथिंग तो वो तो वो रख सकते हैं तो बाद में एंड जोन पर उसको करेंगे Give me just five minutes, please. ये असित जी अभी आपको मैंने होस्ट फिर से बनाया है आप एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए अभी आप कर पाएंगे शेयर स्क्रीन अच्छा डॉक्टर एस पी जैन आपको आपका स्पीच आप अभी ले सकते हैं उन्हें अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए बहुत 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 शुक्रिया ठीक है ठीक है तो अशित सेठ जी जब तक अपना का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब तक मैं ही कुछ अपने विचार व्यक्त करता हूँ देखिए जैन दर्शन जितना आध्यात्मिक दर्शन है उतना ही वैज्ञानिक भी दर्शन इसमें दोनों में बहुत ही संतुलित समन्वय है 
अध्यात्म भी है विज्ञान भी है और बहुत ही व्यावहारिक भी है और जैन दर्शन की जीवन शैली यदि हम सब अपनाते हैं तो हम सबके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को आ सकता है इस बात को आज विज्ञान भी स्वीकार करता है धर्म भी स्वीकार करते हैं जैन जीवन शैली चाहे वो पानी छान कर पीने की हो चाहे रात्रि भोजन की हो चाहे और भी कोई हो चाहे गर्म पानी सेवन की हो कोई भी हो सकती है इसी क्रम में जो आज का हमारा विषय है प्रायश्चित ये प्रायश्चित बहुत ही अनोखा बहुत ही उत्कृष्ट विषय है और जितना स्थूल है उतना सूक्ष्म भी क्योंकि प्रायश्चित जैन दर्शन में बारह तप बताए हैं उन बारह तपों में से अंतरंग तप का सबसे पहला भेद है बारह तप होते हैं जैन दर्शन में और उस तप का मूल फल सबसे बेसिक फल वो तत्वार्थ सूत्र में कहा तपसा निर्जराचय नौवा अध्याय है तत्वा सूत्र उसमें कहा तपसा निर्जराचय निर्जरा एवं संवर ये दो जो है सुख के उपाय बताए हैं जैसे बौद्ध दर्शन में सुख हेतु सुख एवं सुख हेतु ऐसे चार आदि सत्र में बताया ना उसी तरह से जैन दर्शन में सुख के हेतु है संवर एवं निर्जरा और उसका उपाय है क्या ये तप और तप दो प्रकार के हैं आंतरिक एवं बाह्य आंतरिक भी छह होते हैं बाह्य भी छह होते हैं कुल मिलाकर बारह तप हैं उनमें से आंतरिक तप में सबसे पहला होता है प्रायश्चित ये प्रायश्चित जो है आंतरिक है बाहर से दिखता नहीं है लेकिन क्या होती है बड़ी विडम्बना है हम में से बहुत सारे जो है साधर्मी लोग हैं इतना अध्ययन नहीं कर पाने के कारण जो है उसमें से कौन सा आंतरिक है कौन सा बाह्य है और उसकी क्या विशेषता है उसमें गहराई में नहीं जा पाते हैं लेकिन उस पर गहराई से विचार करने पर सारी बात स्पष्ट हो जाती है ये जो प्रायश्चित है ये हमारे जीवन में बहुत ही काम का है मनोवैज्ञानिक भी है और वैज्ञानिक भी है क्यों है क्योंकि जब हम कोई भूल करते हैं गलती करते हैं कुछ ही प्रकार से हमसे अपराध हो जाता है तो उस अपराध बोध से हमारे मन में एक कुंठा बन जाती है गांठ बन जाती है जैसे आप सोचते ना गांठ बन जाती तो गांठ बन जाती तो कैसा हो जाता बड़ा विचित्र हो जाता तो वो जो गांठ को खोलने का काम कौन करता है फिर ये प्रायश्चित प्रायश्चित हमारे मन को हल्का बना देता है सारी ग्रंथियों को खोल देता है मन को शुद्ध बना देता है ये जो है मन को शुद्ध बनाने का काम एक बार बहुत समय पहले की बात है मैं अपनी कक्षा में पढ़ा रहा था विद्यार्थियों को वो तो शोर कर रहे थे मुझे गुस्सा आया मैंने डांट दिया छोटे छोटे बच्चे मैंने उनको डांट दिया डांटने के बाद मुझे बड़ा दुख हुआ मैं काफी समय तक जो है अपने आप को व्यथित महसूस कर रहा था फिर न जाने क्या अचानक हुआ मैं वापस गया कक्षा में विद्यार्थियों से क्षमा मांगी की गलती हो गई मुझसे मैंने तुम्हें डांट दिया सब विद्यार्थी भी खुश हो गए मैं भी खुश हो गया मेरा मन बहुत हल्का हो गया इस बात से हमें ये लगता है कि ये जो प्रायश्चित जिसके बारे में जन दर्शन ने बताया है वो भले ही कह ऊपर ऊपर से हम देखें लेकिन इसका आंतरिक प्रभाव जो है वो बहुत गहरा है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके कितने फायदे हैं ये तो शास्त्रों में बताए हैं मैं आपको एक दृष्टांत ऐसा देता हूं जो बहुत बड़ा कालेज दृष्टांत है और आप सबने भी सुना होगा बहुत प्रसिद्ध है जो राजा श्रेणी से राजा श्रेणी से एक अपराध हो गया था उस अपराध के कारण उनको जो है सातवें नरक की आयु बंद गई सातवें नरक माने तेती सागर और तेती सागर तो जाने दो एक सागर में भी असंख्यात वर्ष होते हैं अनकाउंटेबल हम सोच भी नहीं सकते हमारी कल्पना से परे है एक सागर ऐसे तेतीस सागर की आयु और वो भी सातवें नरक की छोटे मोटे नहीं सातवें नरक की तेतीस सागर की आयु बंद गई थी लेकिन बाद में क्या हुआ प्रायश्चित किया राजा को लगा कि मुझसे अपराध हो गया ये मुनिवर जिनसे मैं अपराध कर दिया क्षमा याचना करने लगा बड़ा प्रायश्चित किया उस प्रायश्चित के प्रभाव से सातवें नरक की तेतीस सागर की आयु घटकर से कितनी रह गई कितनी रह गई एक सागर भी नहीं रही कितनी रह गई मात्र चौरासी हजार सागर रह गई आपको सुनने को लगता होगा चौरासी हजार सागर लेकिन चौरासी हजार सागर तेतीस सागर के सामने एक समुद्र में गोद के बराबर भी नहीं इतनी कम आयु रह गई और पहले नरक की रह गई वो भी सातवें नरक से घटके यानी स्थिति भी कम हो गई और अनुभाग भी कम हो गजब की बात है बहुत लोग दुनिया में ये कहते हैं 
कि जो अपराध हो गया सो हो गया अब उसको थोड़ी वापस ले सकते हैं जो गलती हो गई सो हो गई अब वो वापस काल गया हुआ वापस आ नहीं सकता लेकिन ये प्रायस्थित एक ऐसी औषधि है ऐसी दवा है ऐसा इलाज है जिससे भूतकाल में हुई गलतियों पर भी उनका जो असर है वो कम किया जा सकता है उनका प्रभाव बहुत कम हो सकता है ये जीवन में परिष्कार लाने का काम है देखो प्रायश्चित में कुछ नहीं करना है बहुत सिंपल प्रक्रिया है लेकिन फायदे बहुत बड़े बड़े हैं जैसे हम से गलती होती है हम सॉरी बोल लेते हैं बस उतना ही सॉरी बोलने जैसा ही है मात्र गलती को स्वीकार करना यही तो प्रायश्चित है जिसने गलती स्वीकार कर ली समझो गलती सुधरने की दिशा में पहला कदम बढ़ गया गलती सुधर भी जाएगी यदि स्वीकार हो गई तो स्वीकार करना महत्वपूर्ण है स्वीकार करने में ही कठिनाई है बहुत लोग जानते हैं कि हम गलत हैं हमसे गलती हो गई लेकिन वो दिल से उसे स्वीकार नहीं कर पाते यदि कर भी लेते हैं तो अकेले में करते हैं दूसरे के समक्ष तो कर ही नहीं पाते लेकिन यहाँ एटोनमेंट के बारे में जो शास्त्रों में पढ़ते हैं बहुत विस्तार में जाते हैं तो दस भेद बताए हैं जिनमें से एक भेद बताया कि गुरु के समक्ष स्वीकार करना देखो पॉइंट बड़ा काम का है सुनिएगा बड़ा ध्यान से क्या होता है कि जब हम अपनी गलती को हम अकेले में स्वीकार करते हैं तो वो गलती पुनः होने की संभावना रहती है लेकिन जब हम उसे दूसरे लोगों के समक्ष स्वीकार करते हैं गुरु की साक्षी में स्वीकार करते हैं तो हमारे मन में उसके प्रति दृढ़ता आ जाती है फिर दोबारा वैसी गलती होने की संभावना अत्यंत नगण हो जाती है हम बहुत डर जाते हैं कि गुरु के समक्ष ली हुई प्रतिज्ञा हम कैसे तोड़े तो इस प्रकार से ये जो है प्रायश्चित अत्यंत बड़ी औषधि है अनमोल औषधि है इसके जितने गुण गाए जाए उतने कम है अकेले जैन दर्शन की बात नहीं ईसाई धर्म दर्शन तो पूरा इसी बात पर टिका हुआ है ईसाई धर्म में प्रेम की पराकाष्ठा है उतनी ही जो है प्रायश्चित की बात है उनके यहाँ पर भी प्रायश्चित को बहुत बड़ा महत्व दिया है <coughs> प्रायश्चित कब करना चाहिए ये भी देखिए प्रायश्चित हमारे मन को रिलैक्स करता है लेकिन कब करना चाहिए देखिए उसका कारण है प्राय गलती हुई और आपने तुरंत यदि प्रायश्चित किया तो गलती या तो पूरी मिट जाएगी पूरी नहीं मिटेगी तो कम हो जाएगी लेकिन यदि आपने आज गलती की और एक साल के बाद प्रायश्चित करेंगे तो फिर उतना असर नहीं होगा जितना आज के प्रायश्चित से होगा जैसे जैसे माना कि आपने आपने सफेद वस्त्र पहन करके आए कपड़ों पर एक चाय का धब्बा लग गया चाय पी रहे थे चाय का कप लग गया और चाय गिर गई सफेद कपड़े पर धब्बा लग गया अब उसी वक्त यदि उस कपड़े को धो देते हैं तो वो धब्बा मिट जाता है अथवा हल्का हो जाता है लेकिन यदि वो चाय का धब्बा गिर गया और आप उस वस्त्र को यूं का यू रख देंगे कालांतर में आप उसे धोएंगे तो वो धब्बा मजबूत हो जाता है आसानी से साफ नहीं होता है इसी तरह से यदि हमसे जीवन में गलती हो जाती है अपराध हो जाते हैं तो क्या करना तत्काल उसका प्रायश्चित टाइम ज्यादा नहीं खींचना क्योंकि जो समस्याएं आज हल हो सकती है कालांतर में भी बहुत मुश्किल हो जाती है जो काम कांटे से हो सकता है वो तलवार से भी नहीं हो पाएगा बाद में ऐसा जो है सोमदेव सूरी ने यशस्त लक्ष्यों को में लिखा है तो इस तरह से कहने का अर्थ ये है कि प्रायश्चित गजब की औषधि है गजब का विज्ञान इसमें है ये ऐसा भौतिक विषय नहीं है ऐसा स्थूल विषय नहीं है जो साफ साफ दिखाई दे रहे लेकिन बड़ा गजब का विषय है मेरे पास दो चार और उदाहरण है इंटरेस्टिंग है जरा मैं बता देता हूँ कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास संस्कृत के बड़े विद्वान हैं उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम में चौथे सर्ग में एक प्रसंग में ये कहा क्या कहा चौथे सर्ग के प्रसंग में अभिज्ञान शाकुंतलम में जो शकुंतला थी वो दुष्यंत के प्रेम में खो गई थी डूब गई थी और सामने आए हुए भिक्षुक को वो पहचान नहीं पा रही थी उनकी आवाज को सुन नहीं पा रही थी भिक्षुक नाराज हो गए और नाराज होकर के उनको अभिशाप दे दिया कि तुम जिसके बारे में चिंतन करती हो वो तुम्हें भूल जाएगा ऐसा अभिशाप दे दिया उस अभिशाप भूल हो गई गलती हो गई उसका फल भी अभिशाप हो गया लेकिन तत्काल थोड़ी देर में ही अभी शकुंतला को ज्ञान हुआ उसकी सहेली ने उसे बताया और वो जो है प्रायश्चित करती हुई उन मुनिवर के पास गई और उनसे क्षमा याचना करने लगी तो उन्होंने एक जो है वैकल्पिक मार्ग बता दिया क्या बता दिया कि यदि जिसको तुम याद कर रही थी उसकी दी हुई कोई भी निशानी हो है अभिज्ञान अभिज्ञान माने निशानी अभिज्ञान शाकुंतला कोई निशानी है उसे यदि दिखाई जाएगा दिखाएंगे 
तो वो जो है वापस उन्हें पहचान लेगा सब बातें याद आ जाएंगी तो इस तरह से कहने का अर्थ ये है कि ये जो है प्रायश्चित एक ऐसी चीज है एक दूसरा उदाहरण देखिए समय ज्यादा नहीं लेना चाहता लेकिन है बातें इसलिए दूसरा उदाहरण देता हूं पद्म पुराण का दूसरा उदाहरण पद्म पुराण रविशेण आचार्य का लिखा हुआ है सीता को रामचंद्र जी ने वन में छोड़ दिया था सीता एक बार तो बड़ी दुखी हुई इस भयानक जंगल में है लेकिन तत्काल उसने प्रतिक्रमण प्रारंभ किया प्रतिक्रमण यानी कि प्रायश्चित एक प्रकार से तो उस प्रतिक्रमण के प्रभाव से शास्त्रों में लिखा है रविशेण आचार्य ने कि उस भयानक वन जंगल में जहां जंगली पशु जो है उसको अपना एक निवाला बना सकते थे उसमें न जाने क्या हुआ भाग्य की रेखा समझो वज्र जंग जो सीता का मामा है वो आ पहुंचा और वो जो है सीता की रक्षा हो गई इस प्रकार से और भी बहुत बातें हैं एक और बात बताता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सब विद्वानों के लिए काम की बात बताता हूं आप सबसे काम की बात यह है जब इस विषय की तैयारी में कर रहा था मैंने देखा कि प्रायश्चित के ऊपर कुछ स्वतंत्र ग्रंथ मौजूद है मूल प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं संस्कृत छाया उनकी है लेकिन आज तक उनका किसी ने अनुवाद ही नहीं किया अवेलेबल नहीं है प्रकाशन में नहीं है हिंदी में नहीं आए अरे गजब हो गया इतने विद्वानों के होते हुए वो ग्रंथ प्रकाशन में क्यों नहीं आए क्यों नहीं आए उनको करना चाहिए है हम लोगों ने भी पहले दो तीन ग्रंथ किए लेकिन क्या होता है कि कहीं से उसका प्रोत्साहन मिले तो बहुत अच्छा होता है मैंने भी सोचा उसके ऊपर काम करें कौन कौन से ग्रंथ है मैं चार ग्रंथों के नाम बोलता हूँ स्वतंत्र ग्रंथ सिर्फ प्रायश्चित के ऊपर पहला है छिन छेद पिंड छेद माने प्रायश्चित छिद्रान्वेषण बोलते हैं ना छिद्रान्वेषण यानी दूसरों के छिद्र देव छिद्र माने अपराध दोष तो छिद्र माने होता है दोष तो छेद पिंड दूसरा ग्रंथ है छेद शास्त्र तीसरा है प्रायश्चित शुलिका और चौथा है अकलंक प्रायश्चित ये चार ग्रंथ स्वतंत्र स्वतंत्र कृतियां हैं प्रायश्चित के ऊपर जो आज तक जो है काम होने की प्रतीक्षा में है इस प्रकार से कहने का एक तो उदाहरण बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं उनसे छोड़ नहीं पा रहा हूं उनको बोलना चाहता हूं इसलिए मैं बोल ही देता हूं बहुत सुंदर मेरे पास दृष्टांत है देखो जैन दर्शन ने प्रायश्चित की जो विधि बताई है जो तरीका बताया है वो आपको सोचने को विवश कर लेगा एक एग्जाम्पल देखिए एक आचार्य है संघ के उनके समक्ष दो मुनिवर आए और दोनों मुनिवरों ने अपना अपना अपराध निवेदन किया एक गुरुवर हमसे ये अपराध हुआ दोनों का अपराध एकदम समान था कुछ कमी नहीं दोनों से एक जैसा ही अपराध हुआ था लेकिन आचार्य ने अपनी सूझबूझ से दोनों आचार्यों को मतलब दोनों मुनिवरों को अलग अलग प्रायश्चित की विधि बताई अलग अलग प्रायश्चित सुनाया अलग अलग दंड व्यवस्था इन्होंने समझ लीजिए क्या बताया एक मुनिराज से कहा आज से तुम उपवास करो खाना पीना सब छोड़ दो और दूसरे मुनिराज से कहा अब बहुत हो गया उपवास आज से सब उपवास बंद करो और पारणा शुरू करो आज जाओ आहार के लिए तो इस प्रकार से दो अब आप सोचो कि क्या बात हुई एक ही अपराध और सजा दोनों विपरीत ऐसा क्यों देखो इसके पीछे बड़ा मनोविज्ञान है मनोविज्ञान ये है कि जो मुनिराज प्रतिदिन अपना भोजन से पेट भरते थे तो उसकी चंद्रा के कारण वो आत्मध्यान नहीं कर पाते थे आलिश आ जाता था निद्रा विचिन करती थी तो उनसे कहा अब उपवास शुरू करो दूसरे मुनराज ने बहुत ज्यादा उपवास कर लिए थे तो उससे शारीरिक दुर्बलता के कारण वो जो है आत्मध्यान में शिथिल हो जाते थे तो उनसे कहा कि अब बस करो तुम आहार के लिए जाओ देखो क्या गजब का मनोविज्ञान है बाहर से देखने पर हमें लगेगा कि ये तो बड़ी विचित्र बात है एक जैसा अपराध और सजा डिफरेंट नहीं डिफरेंट नहीं तो उसके पीछे मनोविज्ञान है इसलिए कहते हैं कि ये साइंस से जुड़ी हुई बात है जिसको हम ऊपर ऊपर से देखेंगे नहीं समझ में आएगी बड़ी साइंस से जुड़ी हुई बात है मेरे पास बहुत सारी बातें हैं आचार्य कुन कुन ने प्रवचन सार में भी ये कहा कि ये जो छेद है प्रायश्चित है ये जो है मुनिराज के जीवन में हर अंतर मूर्त में घटित होता है हर अंतर मूर्त में क्यों घटित होता है करुणान योग के ग्रंथ कहते हैं कि जब मुनिराज सातवें अनुष्ठान से छठवें में आ जाते हैं समझो वो छेद है छेद है अपराध है और जब सातवें अनुष्ठान में जाने का वो प्रयास करते हैं तो वो उनका उपस्थापना है यानी कि प्रायश्चित है देखो गजब बात हर अंतर मूर्त में ये प्रायश्चित की घटना उनके जीवन में घटी रोती रहती है सर्वोत्कृष्ट प्रायश्चित का रूप है इस प्रकार से और भी इसके बाद प्रोफेसर साहब की गाथा दो में प्रायश्चित के दो भेद बताए फिर बारह एवं दो एवं दो गाथा में फिर दो भेद बताए इस प्रकार से कौन कौन से भेद है आचार्य कौन कौन मैं बहुत डिटेल नहीं करना चाहता 
लेकिन फिर भी देखिए क्या हुआ आचार्य कुल कुल ने इसको दो दृष्टियों से देखा वो कह रहे कि एक तो है मूल गुणों के पालन में जो दोष लगते हैं उनका प्राय और दूसरा मूल गुणों का पालन स्वयं एक दोष है गजब बात है आप सुन करके हिल जाएंगे सोचेंगे कि क्या कह रहे हैं फिर से बोलता हूं पहला पहला प्रायश्चित पहला दोष है कि मूल गुणों के पालन करने में यदि कोई भूल हुई है तो उसका प्रायश्चित ये पहला और दूसरा कह रहे हैं कि यदि मूल गुण के पालन का विकल्प आया तो वो भी एक अपराध हो गया गजब है आप क्या कहेंगे लेकिन इसके पीछे की दृष्टि देखेंगे इसके पीछे और गहराई में जाएंगे तो आचार्य कुंज कुंज कहते हैं कि जब निर्विकल्प समाधि में कोई मुनि बैठे हैं और तब उन्हें यदि मूल गुणों के पालन का विकल्प आता है यानी कि छठवें गुण स्थान की बात आती है सातवें में तो अपराध हुआ समझ आया यानी कि वो सापेक्ष है ऐसा नहीं है कि निरपेक्ष निरपेक्ष होगा तब तो बात ही गलत हो जाएगी वो सापेक्ष अवस्था है उसको समझना बड़ा विचित इसीलिए तो समय सार में आचार्य कुंज कुंज ने कहा कि प्रतिक्रमण प्रायश्चित प्रत्याख्यान आलोचना गिंदा गर्भा ये सब क्या है विस्कुंभ कह दिया कहते हुए जीवान अटक जाती है लेकिन इन सबको विस्कुंभ कहने के पीछे जो कारण है वो तो यही है कि निर्विकल्प समाधि सर्वोत्कृष्ट अवस्था है उससे नीचे जब गिरते हैं तो वो एक प्रकार से प्रायश्चित की अवस्था बन जाती है ऐसा है विचित्र बात है बड़ी विचित्र बात है इस पर जरा विचार करिएगा सोचिएगा इस तरह से कहने का अर्थ है कि ये प्रायश्चित हमारे जीवन को शुद्ध बनाता है मन को निर्मल बनाता है हल्का बनाता है मनोग्रंथियों को मिटाता है इस प्रकार से देखा जाए तो इस विज्ञान के साथ में भी इसकी तुलना करके देखना चाहिए कि क्या इसका फल है शास्त्रों की बात तो हम जानते हैं लेकिन विज्ञान की बात हम नहीं जानते हैं तो जितना मेरी ज्ञान के अनुसार जितना मेरी समझ के अनुसार जो कुछ मुझे मालूम था वो मैंने विचार आपके समक्ष व्यक्त किए धन्यवाद जय जितेंद्र अब मैं इसके बाद में असित जी से इससे निवेदन करता हूँ कि अब वो अपना विषय हमारे सामने प्रस्तुत करके हमें लाभान्वित करें धन्यवाद <laughs> मैं मैं एक सादा सीधा डॉक्टर हूं ये फिलोसॉफी के पूरे ज्ञान में मेरी पूरी अज्ञानता है मैं जो कुछ सीखा हूं जो अनुभव किए हैं जिस तरह से मैंने पेशेंटों को मदद की है कई पेशेंटों को फायदा नहीं कर पाया मगर हमारी साइंस जो चीजें पुरवार हो चुकी है उसके ऊपर चलती है फिलोसॉफी पे नहीं चलती देखने को जाए तो पूर्व धनों में ये फिलोसॉफी से ही पैदा हुई मगर जब कोई भी दर्द दिखाया गया उसकी दवाइयां की गई तब ये दर्द के बारे में अपना ज्ञान बढ़ता है so the, it is a reverse psychology that when from a disease we learn the physiology and the functioning of the body today the mental sciences have become phenomenally big powerful because this thick skull had no way of understanding what is happening in the brain and our equipment to understand these particular brain were very rudimentary it was only somewhere in 30s we discovered that electrical currents are generated in the brain to transmit impulses from another but at that time the role was only for detection of epilepsy later we realized that it can also be used in sleep paralysis sleep apnea and this particular understanding of sleep disorder became more apparent after the eeg studies there were dr penfield who touched the temporal lobe of the brain which we'll just learn and he stimulated very pleasant memories in a patient surprisingly the brain which perceives your sensation like what you see what you hear what you eat what you smell is a senseless organ you can cut the brain but it won't feel anything jo aadmi ko paralysis hota hai 
तो उसमें कुछ ऐसे नहीं मालूम पड़ता है कि मेरे ब्रेन में सर्कुलेशन कम है वो तो यही देखता है कि मेरा हाथ नहीं चलता है जैसे ब्रेन में हुई सब खुशियां दुखिया वो हमको ब्रेन में होते हैं नहीं मालूम पड़ती है तो कैसे ये इमोशंस एम्पथी ब्रेन के हिसाब से किया जाए अब देखने जाइए इवोल्यूशन से हम मंकी से जो आए तो क्या चेंजेस आए एक बड़ा चेंज जो हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो हमारा सबसे बड़ा बना और ये कॉर्टेक्स की कैपेसिटी ह्यूमन बीइंग में सबसे ज्यादा है ये 1600 16.3 बिलियन न्यूरॉन्स इज आर ह्यूमन ब्रेन कंपेयर टू गोरिला इट इज 9.1 बिलियन न्यूरॉन एंड एन अफ्रीकन एलिफेंट हैज 5.5 बिलियन न्यूरॉन्स compared to the sizes they don't have such a big cortical cortex that brain cells also the brain outer brain is a gray matter but the inside brain is a connecting matter which is equally big in cells which transmits impulses from one area to another and that's how the brain communicates with the different areas and integrates information through various senses so when you look little deeper we have a brain which is capable of information processing tasting speaking that is language was a very important formation for human being and the more sophisticated the language better was our communication communicating emotions thinking solving abstract problem and that is one reason why we have survived is our ability to derive find solution find solutions for survival movement over a period of time we can't move as fast as chita we don't move as we don't have the strength of elephant or we don't have capacity to go underground like dolphins so movement components have we can reduce but as we have gathered together our social network has promoted thinking emotion speaking in a more greater area this is called the frontal lobe information processing also is very close to thinking emotions and feeling we'll just come to that later touch is a very important role as soon as the child is born he communicates with his mother through touch all throughout our evolution all throughout our ages touch becomes a very important way of communicating affection closeness attachment also that touch can become a harmful activity like somebody hitting somebody so here the various sensory modalities can create fear or love acceptance or avoidance depending upon how they happen like for hearing a nice song or nice words or good words makes you feel happy and somebody shouting at you those road people who are all the time digging dag 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 it irritates you makes you feel so uncomfortable the understanding of the speech is in posterior region this particular region gives a meaning to the speech meaning to the also the words which you read the the, the eyes see the image but the image has no meaning till it reaches this part of the brain although the vision is situated in occipital lobe the meaning of the vision is your people who have become blind later on because of the damage to the occipital lobe are able to understand that what is a vision they can imagine colors they can visualize and formulate the colors and our rudimentary balance regulation 
which is not so important. We could don't climb trees like monkey. We don't have to run fast like deers. So these all things have evolved over billions of years, and it has given a very, very, very complex computer in our head. And this particular still is not understandable. Charles Darwin, who was a person who proposed this theory that we have come from monkeys to human being, said that we could survive all these changes because we were the only one. who had need for survival we could adapt to the changes so when we are talking about adaptation a change a reformation this is where our role walks in that are we capable of making our brains better are we capable of understanding the tendency to improve our inner impulses and organize it in such a way that we can benefit from the pain benefit from emotional trauma benefit from anxiety and fears can benefit from unpleasant memories and what it contains is this whole issue is situated in a elementary brain what is called reptilian brain where these areas are mainly governing our internal body like suppose i see a rabbit dog coming in front of me amygdala is one place which is sending the signal sir you are in danger run and i try to run that is called flight response unfortunately i come across a stick so i turn around and try to fight out or make the dog to run away that is fight response but the dog is too strong and is coming closer and closer and closer so i freeze abhi kya hoga main phas gaya ye to do kutte ek nahi do kutte hain hadke hue hain and if they attack me i may even faint so there are biologically triggered response of fight flight freeze and faint and this particular organ is in direct contact with the pituitary we will just see how whole body prepares for fighting when you fight either in reality or in imagination if you are angry with your boss the same mechanism is getting operated there is no fear to death but your triggers are working in the same direction and your blood pressure pulse rate respiration sweating everything is moving in the direction so understand that imagination also can produce this flight and fight response the brain stem is the where all your pulse rate heart rate everything is regulated prefrontal lobe is the lobe which assesses the danger hypothalamus is the place where the it throws the hypothalamus is in close contact with pituitary gland throws hormones to prepare you to fight the battle but the most important part here is your hippocampus this is like a sea horse organ lying at the bottom and it stores your working memory when hypothalamus is damaged you can't store these memories you can't collect and synthesize these memories and these are emotional memories these memories have two component intellectual and that is called ideational and emotional most of this intellectual thing like my papers are kept in this cupboard is my frontal lobe job but you know that person told me it was so hurtful it was so bad this is my job of hippocampus
So hippocampus contains a lot of unpleasant memories, your deeds, your actions, all that. So here in this case, what we are supposed to do is to understand that hippocampus reminds us what course of action lead to outcome of this match, etc. What I mentioned, processing and regulating emotion, formation and storage of the memory, our sexual needs, procreative needs, and new learning takes place if your amygdala is intact. In patients where amygdala is damaged, what happens? They don't learn new things so fast. Emotional learning is very badly impaired. We'll see that little in future as we go ahead. This is all coming to the simple point that our emotions are so important. We are producing and manufacturing video babies and a phenomena of FOMO that what, and I get up in the morning, if I forgot and I missed some information, there are a number of emotions we deal with. And these emotions play an important role in our communications, really reaching out to people. And as I told you, the touch, which is a very important first communicating tool, is directly connected. The smell is directly connected to your limbic system. People who have lost their amygdala cannot empathize. They're impulsive, they're reckless, they're unable to experience remorse and become a poor in their dealing with people. So we continue packing our bad memories and the storehouse is full, but still we want to put in more and more and more. But we don't have no way of lending out those memories. There's a past memories, present memories, future memories, some of things we think it will be useful in future. So we are dwelling in either in past or in future, not realizing that at present, I don't need those things. So in those situations, what can be done? Something has to be done about it. In my opinion, bad memories can teach you as much as a good memory. Good memories are good to have, but even a bad memory is if somebody's hurt you, you have to look what hurts you. Bad memories are good teaching experiences. They're most painful blessings and that only can go one step ahead of learning from bad memories becoming more wiser with the memory. A Buddha's teaching said that when you focus on problems, you get more problems. When you focus on possibilities, you have more opportunities. Recently, there is a lot of interest in mindfulness propagated by Buddhism. And that particular thing has been last 20 years. I remember that in, when I started my undergraduate studies in psychiatry, Dr. Anas Wahia uh, was very much interested in using yoga, pranayama, pranayama and shavasana in treating blood pressure. So he got instrument called polysomnography and he used to teach people to relax and breathe at a regular rate. And with the Yoga Institute, he had organized the program, which got published, published in various journals abroad. But yoga did not get that particular popularity. Recently, in last 20 years, people have gone into the Buddhist monks with Dalai Lama and other Buddhist practicing of mindfulness practice have become very popular. Now, which are the people who can repent, who can do prashchata, paschata, and pratiksha? Here's what I found on the internet. So, those are the people who, who, who have explored this area and gone Sorry, on. Sorry, that's not. 
they they are learning the different way today our mind can be explored with several ways we can give certain chemicals and see its effect we can visualize the changes in the brain through functional mris we can go pet scans and give certain amount of chemicals and how it does affect and the structural changes in the brain also can be seen with this instrument so brain has become resourceful way of understanding there are some people like this called bad personality who are dramatic erratic more self centered histrionic personality narcissistic personality borderline personality anti social personality are difficult to come to terms to find faults with them the insight into their problem is grossly affected also is this paranoid personality schizoid personality and schizotypal personality they are introspective but they are not objective in their introspection they feel comfortable with their introspection and they formulate their own imaginary theories these are the people who are easier to look at their pains because they are anxious and fearful they can do go into themselves and reflect on their problems so when we talk about the insight of becoming aware of these painful memories and doing something about it we call insight so understand the nature and significance and severity of his problem and desire to do things to deal with them how this tarah na solver ho gaya test karo phir booster dose bhi lena hai am i am i uh, am i okay fine yeah yes sir we can hear you okay so there are some people when you are talking about insight when you talk about them like i have an in my patient i regularly see mera to kuch problem nahi hai wife leke aayi hai wife ka problem hai mere to koi takleef nahi hai and wife tells you that he is drinking very heavily there are fights at home a person is suffering the whole family is suffering because of his drinking and then you ask him aapko daru zyada peete hai ki nahi 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 sir daru wala nahi aaj chhod diya chhod diya ha aaj subah se kuch nahi piya so denial they are not able to reflect on to themselves what problem they are creating for themselves and others There is a continuous, there is a slight अवेयर ना कभी कभी ज्यादा पीता हूं तो परेशान करता हूं बाकी तो और देखो ना मेरी औरत की आदत छोड़ो ना वो किट 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 करती रहती है वी ब्लेम एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस फॉर आर मिजन सो दिस थ्री लेवल्स ऑफ इन साइड हैव टू कम टू सम टर्म्स देर आर सम एरियाज वेर दे कैन इंप्रूव एंड डू समथिंग विद इन दम सेल्स टू लुक बेटर and there are some very intellectually clever people and they know everything about everything but emotionally they are blunt they are not able to experience the pain associated with their problem we require a pain to become aware we require pain to feel to do something about that pain if i have wound i'll dress it up if there is no wound i can't see it i don't bother about it so here looking at the insight we want to have a emotional insight which is becoming aware my feeling aware of my damage to other people aware what is happening around there now if you look at this psychopaths who belong to the second category that is a mad people who hurt other people remorselessly their brain are functioning in a different area if you are seeing first two pictures which are normal brain 
and there is a lot of healthy activities going on where the arrow is pointing out. The dark areas are something which is lacking in psychopaths, criminals. These are from the prison who had a very high psychopathic scale. And also in addition to that, this is the area, the frontal lobe, which controls your impulses. It tells you to look at future. Their activity is mainly guided by the inner impulses, immediate fulfillment, and as they fulfill by torturing or harming other people, they gradually require a bigger and bigger and bigger dose to produce the amount of dopamine which gives them pleasure. So these psychopaths are difficult, about forms of one percent of the population, but some of the narcissistic personality which I have come across, there was a gentleman who was affecting the growth of his children so badly. He would constantly keep on criticizing and children will feel very suffocated and angry, but they wouldn't be able to do that because the old man was holding the lolly. He was holding all the money. A time came when I was treating one of the guys. Whatever happens, he whatever he would propose would be brought down by the father. And the same scheme would be adopted by father a few days later as his scheme. So he would feel extremely suffocated. So I had to teach him the assertive training. With the help of hypnosis, he started drinking heavily. That stopped. He became more assertive. Gradually, he took over the power very comfortably. He's looking after his parents very well. But he had learned how to overcome the obstacle of his father's personality. The change occurred where he could execute his own abilities more comfortable. The company which was sinking has come tenfold high and is ranking on the one of the top. So what is important for us to realize that the changes brought about by these sort of situation can be implemented. There are methods. That's where our role walking. We are only concerned with abnormality. That's why we call it abnormal psychology. We don't know much about the normal psychology and enhancing the capacity. We deal with the problem and how to overcome the problem. Here we are talking about something else when there is no problem. A person is normally existing in society. He has no depression, anxiety, pain, nothing. But his internal pains are bothering him. His internal paths are interfering with his progress. The self-realization is something is not a practice in psychiatry. Psychiatry, you have got a schizophrenia, take these medicines, get better. You have got bipolar disorder, you take these medicines, you get better. Okay. So here the physical treatments are oriented to bring about the relief. Now, today we know that there are psychotherapeutic techniques to help these individuals. But our focus is only on those people who come to us with severe anxiety, severe depression, severe panic disorder, manias, schizophrenias, where they require help and they're unable to help. As I told you that every memory has an ideational component or intellectual component. Yeah, yeah, my friend was so He was so insulting, insulting and my teacher I don't like. He has no word of appreciation. This is ideational. Emotional is, I don't know why, but I cannot see them. I hate to see them. I don't want to meet them. I don't want to go ahead and face them. Emotional component. 
that is the place where the change takes place reformation takes place paschatap takes place and that paschatap is associated with reconciling with emotions so that every component of ideation or intellectual memory loses its potency if you become emotionally calm the friend loses power to hurt you if you can monitor your nervous system comfortably the pains of surrounding can be handled that is where we are progressing today and we are fortunate that the gates are opening up the religion is coming to closer to what philosophy or religion has been propagating unfortunately the western civilization is dependent on christianity judaism and their confession is just narration of an episode but you go out and commit another murder like what you have in a court saab maaf kar do maine pull kar di do aadmi ko maar diya hum gaadi chalaya tha wo ab achhi tarah se mere gaadi ke tyre mein kuch garbadi ho gayi मैं उल्टा चला गया उसको मर गया मेरे को माफ कर दीजिए अच्छा ठीक है चलो दो साल तक गया आफ्टर टू इयर्स ही कम्स आउट ही इज द सेम देयर इज नो चेंज नथिंग हैज चेंज नोबडी हैज अंडरस्टूड एनीथिंग अबाउट दिस दिस इज नॉट पाश्चात्य दिस इज जस्ट अ लिप सर्विस टू द मेमोरी लिप सर्विस बैड मेमोरी बैड इंसिडेंट्स हैज नॉट टॉट हिम एनीथिंग if i'm bitten by a snake and then i had to take precautions that there was a snake poisoning and they had to rush me to hospital next time i see snakes i'm afraid it's traumatizing me more emotionally fear hospital death so these traumatic memory whenever you suffer from trauma is situated in amygdala they are too random and they are not organized the fragmented there is no time tag that they go away they are frozen in time spews out of elementary when you are thinking about something it come boom and they are accessible whenever i see a snake a picture of a snake or a tv movie of the snake i will start feeling the same anxiety i see mother in law and my heart starts pounding that they had a patient doctor i can't tolerate my mother in law me koi kaise go and buy another mother in law kya ke pucho shopping center mein mil jaye ke mother in law nahi nahi wo to kaise hota hai so when we have to teach her how to cope with mother in law she has been brought up in an unni environment which is very very abusive mother in herself was very critical so she can't take criticism we had to prepare her and every episode with mother in law was becoming a nightmare for her she was traumatized by those memories now we had to teach her to become more non involved emotionally with those criticism it is just a three pound of structure which has so many activities and thing now there is a recently there is a lot of good work taking place in mindfulness which is a very simplified version of yoga or tapas charan there is not intellectual jargon behind it it became popular in buddhist and goenka ji started his camp here of uh, mindful meditation vipassana it helped many people by just isolating them putting them into an environment and just leaving them with themselves and as you think sensory deprivation brings the inner forces of memory out and it completely puzzles them we never leave ourselves alone 
We are bombarded with the external stimuli. When it is not that, I get bored. I want to open TV. I want to talk to my friend. I want to look at my Facebook. I want to look at my mails. My mind, I want to keep it busy with the external environment. So this situation in this particular Vipassana or Buddhist meditation or mindfulness is that for certain specific time to remain away from the stimulation. And this is where just 10 minutes of meditation shows an increased circulation to the frontal lobes. They become more active. And if you go further and see the Buddhists who have been meditating for hours together, it improves your attention. It helps you to deal with the negative emotions and memories. And these meditators' ability to control their emotions, even they are not meditating. So during the non-meditative states also, this physiological changes remain. I'm talking about the physiological changes. In a way, your consciousness widens. You become more aware of your senses. When you eat apple, you feel the smell, feel the taste, feel the bite, feel the juice. Your sensory modalities are focused intensely in one activity. And are these people capable of gaining a better health? There are some indications that it increases longevity. There are some indications that the brain changes produced by this particular meditation is associated with long life. They change the attitude with a simple, slick, simplistic policy. I was in Burma for 18 days. We were traveling down the Ravati. The number of monasteries which were there and then all these monasteries were open to people. So any person who is working take admission into this monastery for 15 days. Like if you give permission for normal people to stay in Apasra for 15 days. No phone calls, no relatives. They remain isolated. Either they meditate or they study books of Jainism. And that 15 days completely detoxifies them. There are no videos, there are no phone calls, just you within yourself. That's why when you asked Buddha, I want happiness. Lord Buddha said, first remove I, that's ego. And then you move on, that's desire. See now, you are left only with happiness. Thank you very much. This is a small exposure connecting our basic elementary emotions to her higher achievement, higher, becoming more and more competent and capable with help of religious practices, help of Whatever evidences I could get, I'll just put them on paper. Thank you very much. Any question answers you can. So we have posted some questions in the chat, sir, if you can look at that. Abulo. Sir, one of the questions on Sunday, Sanvi. One of the question is, uh, how can someone... Are you able to reach one more question? Can you hear me, sir? Yes, of course. Sir. Uh, so, uh, can, can, can you... How? Am I audible? Perfect. Hello. Uh, 
uh, or rather you know bring it to over bond the other two components like idealization or intellectual component i don't get you how oh. how can somebody enhance their emotional component you you shared three components with us so uh, out of the three you know you say that emotional is the one which is you know uh, gives you tranquility peace answers to many things and etc etc so how can somebody uh, enhance their emotional component these are the other two components see first of all when they come to us they come in a denial state so one method which alcoholic anonymous has adopted is bring them to closer to the emotional component of their behavior is telling them to accept the first victim in alcoholic anonymous is to i am alcoholic and i have problem with alcohol and then they narrate out what problems have been created because of his drinking financial ruin occupational ruin so the group can pressurize them to come to some emotional awareness another method which was adopted by carl rogers was a drama so when people go to a dramatic they play out a drama role and in the drama the emote the feeling which makes things easier to get in touch with the feeling now most of the time the people who are addicted they feel that they are under control now they are not drinking more also drink it is damaging their health like smokers how many people want to give up smoking kal hoga parso hoga that is not the situation how much damage is creating to other people around him and himself is awareness is not there with people so so emotional component of insight which creates pain which creates discomfort is suddenly shut up ha bhai mere smoking to chhodna chahiye teen dafa chhoda like bernard shaw said no i have left alcohol so many times yeah so so what is important to realize is that these people who cannot change we have to focus I, my job is to focus on them and make them take the schizophrenic bipolar disorder severely panic disorder some personality disorder like narcissistic personality borderline personality all the time they like borderline personality is one of the classical characteristic where they are so tuned to get reinforcement from the environment their pains and happiness is entirely related to other people if somebody rejects them they are in catastrophe when they are bored they go and pick up somebody their multiple relationship they may cut themselves they cannot take pains well and to bring them to the level where they can do something about themselves to face life many actor actresses are in that spectrum see understand that that particular personality about 15% of the people have personality disorder 15% of the population and there we have a lot of difficulty going into the need that is how the need to how to gradually listen to them develop confidence and what is called resistance overcoming the resistance and making them aware of their problem is what is therapy is for them also along with that what we do is to teach them skills to cope with their deficiency what a positivity is also take into content instead understanding the negativity sir may i ask a question sir please please sir may i may i ask a question yes, go ahead you sir yeah uh, th- thank you uh, 
that uh, you know you may have enlightened by your uh, very wise talk the, uh, you know the question of removing i and want in order to get the happiness is was really marvelous i see um what my question is based on the subconsciousness uh, you know level when the rat race is empty the subconscious mind gets clear that is where price starts and uh, sometimes i even i have uh, felt that uh, you know ye price se this is a dawa ye medicine hai apne aap hi aadmi halka ho jata hai kai baar usse mit jata hai then sir my question is ki you know having said everything having understood everything how best we can uh, really practice this in theory everything looks good we can say that अगर सब कोई प्राइसिट में आ जाए तो एक पनिशमेंट का सिस्टम ही बंद हो जाएगा बिकॉज इफ एवरी वन इज विदाउट डज अवे विथ यू नो दनिशमेंट देन द ओनली वे इज टू बी टू डू प्राइसिट दैट इज अ बेस्ट प्रैक्टिस बट क्वेश्चन इज हाउ टू प्रैक्टिकली अटेन इट आई मीन फॉर ए कॉमन और फॉर ए ले मैन यू नो this will then from a spiritual technology becomes more of a scientific technology but sir can you give me in your brief uh, experience as to how to really to get into it in practice thank you see you understand one thing uh repentance atonement doing something for bad what is happening in my opinion is not it just a path one path to reformation what i am interested is learning to reform your bad memories are the best teachers please understand your bad memories can teach you more than your good memories where you have been able to create problem for either for yourself or for others if you understand from there it can be more illuminating how you made trillions of money and filled up uh, built up uh, five virasas is not the right answer it is not reformed you you have done good service to society but beside that the reformation which occurs within you is learning from your bad memory as failures teach you more then successes the just now my patient told me she is a bipolar patient and every time she comes in a high you should see her she is flying high she starts riding horses and she is feeling so happy and she is so cheerful and then she comes and abuses me are doctor tu to paisa banawa baitho chhe tu to dam chhe ne tem chhe and we had joke very nice pleasant relationship she has been with me for 12 years and we have handled her highs and lows the husband is extremely tolerant pehla ana sasra no problem ma to pachi aa tha now she is successful in her business also first time she got depressed and in depression she turned over the religion she is jain and she realized that how painful the depression was the doctor nobody nobody should get this depression and so far all the attacks were high so we had to monitor her eyes where it is only bringing her back to little normal kyun jaro upar chadu chu na tere man ke khayal na thi re to niche jao na jara dio dubi na pehli baar tere khayal padyo ki apne pani ma swas leva mushkil thase so awareness has to reform and now she realized every time i would prescribe a medicine for her to move keep her mood stable she would grumble you know make all the noise a very pretty woman with a husband so nice loving husband and i had to take maneuver myself overcome the resistance and keep her on medicine and she would comply but this time she has said no doctor i don't want that depression again do something and within two weeks she is better meko ave jo vadare dit gadbad nahi karti dawa le je barobar not that she has left time any time medicines so what i'm saying is people 
even in the disease state also you have to put right to moment to dawn upon them the need when they are in this stage is the no psychotherapy when they come even then psychotherapy uh no. can i ask a question doctor yes uh dr my name is sushil solanki uh first of all uh, excellent talk uh, on the functioning of the brain and how the brains uh, functioning connected with the emotions and uh, uh another thing was that you know the uh, research done on the meditation and you talking about uh, a lot about the meditation benefits of meditation and vipassana also now in this context i just want to understand one thing is that uh, in the vipassana uh if i relate with the jain philosophy uh we have the two things called savar and nirjara savar means, means when new karmas are coming and nirjara means whatever the old karma is what we have it uh that we should get rid of it so in your presentation you talk about the bad uh, memories which are put in the in a suitcase i mean you're showing in the in a, a photograph there my question is that in the vipassana how do they take care uh, how at the brain level or the consciousness level how does the nirjara happens how does my old sanskar which i have got accumulated during this life or maybe the earlier lives how the meditation help me in getting rid of that also you have anything on this to say sir yeah let me point out to this what do you mean by old memories old episodes? sanskaras pardon sanskars old memories old sanskars yeah habits sanskars are habits and everything in vipassana in mindful meditation you gradually separate out your emotions from the activities the pardon the, the, you make it more ideational than emotionally charged memories and some of the sanskar some of the memories you hold on because you have a lot of investment on those memories like your brother has cheated you who gave him money and he didn't pay back or a brother or friend cheated you and you harbor now okay there's no need to just happen in the past it's gone through so learn, turn to turn towards the present and you dissociate yourself from the pain the emotional component and that occurs when you are in a transcendental meditation that mindfulness let them just go and come back go and come back first time you touch them it will vibrate Ooh. whole kriya everything will become shaken up second time it will be lesser third time it will be lesser people i am explaining to you people who have done thousands of years of meditation right they have what is known as gamma waves on their eeg which is never seen normally in people but gamma waves indicate you know what is eureka moment which uh, archimedes had have you heard about archimedes no i mean uh... yeah so moment of truth yes yes moment of truth or kekuli was half asleep and half awake yeah. and there he was trying to figure out the formula for c6 h6 benzene ring and he could not figure out he was half asleep half awake and he saw snakes the snakes going round and round and round and he got the solution so you know that semi sleepy meditative state solutions appear that is called gamma waves phenomena they ah aapko malum pada hai chalo we are reformed we are changed so there is a dozen and even this buddhist monk who have practiced for thousands of years thousands of hours of meditation have lot of z wave a gamma waves 
Archimedes was sleeping in the um, debating and he fell asleep and he found out that the matter and the mass and something like that. And he ran out naked. Eureka, Eureka, Eureka. So all these artists, all these creative people, they come out with some idea somewhere in that meditative state, which generally occurs. I was talking about good, bad and ugly aspect of COVID. The good aspect is that those people who have utilized the time constructively, you have two years of vacation. How many of them could utilize these two years? Every day you'll think, Amazon All the time, keeping your mind stimulated, you'll become video babies. A small screen is dictating your life. You're bombarded by mobile. If you sleep with mobile, wake up with mobile, and then worry, something must have been missed. It's called FOMO, fear of missing something. So I'm saying that what is important for us, that to future generation, I don't know what is going to happen because these are the adolescent group. Now, adolescent has a different brain. They are not child's brain, not adult brain. It's a developing brain from child from 12 to 24. Remember, adolescent ends at 24. The whole thing is occurring at a different phase where a child gains competence to survive in the world. Now, if he's going to sleep less, if he's going to learn life through this artificial imaginary media, his life is going to be dictated by competitiveness, dictated by values which is not useful to him and he would go and aspire those things like teachers teaching them wrong thing. If a father keeps on hammering on the son, you must stand first, you must stand first, you must stand. Ultimately, he will get perfection paralysis. So the TV is pressurizing people very indirectly, very subtly. They use her. What is they were appealed to? Not to the intellect, their emotions. That's the target. And that's where the change is coming in. Recent study found that the today's college kids are less empathetic than what were in the past. This is the situation which you are going to face. The sleep cycles are reversed. I mean, what does it indicate that they, when you are active and talking and everything, they are sleeping. And when the moment you go to sleep, the night activity starts. The rhythm of the body, it's very, very important. The child has to sleep well to have a healthy brain. That's why children, we tend to sleep. They make them sleep for nine hours. As they grow older, gradually adults sleep for eight hours. A lot of work has gone into this. Also, in addition to that, substances like alcohol, weed, all have walked into it. They say weed is safer than alcohol. Do we have evidence of that? No. Do TV has a harmful effect on the body? Yes, of course, it is proved. But who wants to listen? The usefulness of TV is this, that we can reach everybody at all the corners and communicate to them. Today's world is, I don't know, another 15 years, 20 years down the line, what are we going to face? <laughs> do we get saturated with TV and walk away from there? Very few of them do it. It's addictive. Because it appeals to your emotion. Emotions it puts you in motion. Emotion. It empathizes with your need. You see murders being caught. Psychopath fighting. You have this particular James Bond killing 10 people with, and he doesn't get killed. You have lots of movies where superheroes and everybody's building muscles. 
taking testosterone injections. Do we realize what we are going into? What is happening? Are we able to prevent it? All people who are sitting here have grey hair. But we are not capable. In 1952, I'm sorry to say I'm taking a little longer time. I saw a movie by Truffaut, Franco Truffaut, very famous uh, director. In 1952, I was in a school, late school. And this movie was called 451 Fahrenheit. It's a movie, 451 Fahrenheit is the temperature at paper burns. And a society is created where you are not entitled to keep any literature, no written material, not even your diaries. And there's a wall size screen which keeps on telling you what to do, what not to do. So one of those brigade men, 952 brigade men, who was going to be promoted, is traveling by super monorails and then that girl comes over to her and says, you're working in that 452, 492 Fahrenheit. He has angry. And their job was what? To detect books, destroy them. Detect books, destroy them. They'll find this person has been collecting books, go and throw them. And put them so-called in jail, but they would be ex thrown out of the village. Now don't disturb our peace. So this girl approaches him and says that, uh, why don't you read book? So next time when he goes for raid to destroy books, he puts two books in his pocket. And he becomes an ardent reader. And he starts talking at home about Shakespeare, about Tolstoy, about good material, what he has read, the stories which he could relate to, was feeling so happy and the girls, the house, the women in the house were crying. Ultimately, wife gets fed up, gets fed up and informs four, uh, four five, five, one, twelve night, hey, Baba, hamare ghar mein ye sab chalta hai. Before the attack, the signal comes from inside, he is running away. He is avoiding the raid he goes into a small little village around a pond. And this girl who had introduced him to books takes him around. Here, meet Pride and Prejudice by Jane Austen. There's a war and peace by Leo Tolstoy. Alice in the Wonderland by Louis Carroll. So everybody remember the literature and they carry it forward, like the way we did it in the past when we had no written thing. The stories, stories, stories. This was created by, written by Ray Bradbury, a science fiction author. But we have just seen this happening. And fortunately, when the movie starts, you only see TV antennas. Then nothing, no titles come. Very nicely done movie. One of the most powerful director of the uh, century from Kutufu. I used to watch a lot of movies. I was crazy that way. I didn't study much. I was a bad student. I read everything but my studies. I read Essentialism, Rampal Sartre, Kamu, Nietzsche. Thank you very much. मैं वर्षा साजी से निवेदन करता हूं जो हमारे शोध सहायिका हैं जैन सेंटर की तो वो तो थैंक्स यानी धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं वर्षा साजी से अनुरोध करता हूं तो धन्यवाद एक लास्ट में छोटी कहानी जी बताइए अ अभी मैंने पढ़ी थी कहीं ही वाज पासिंग बाय एंड ही सॉ हिज ओल्ड टीचर सिटिंग ऑन द बेंच so the gentleman went to teacher and said, uh, Sir, I thank you very much for showing me the right direction. So teacher looked at him and says, no, I don't recognize you. 
you remember there was an incident when in fourth standard somebody had lost their watch and um, you caught him i had taken the watch first you said that please give the watch and nobody gave so you told us to close our eyes and examined everybody's pocket you got it from my pocket and at the end of the class he said we have found the watch and the watch was written to the boy who it belonged to you don't remember that sir it printed tremendous impression on me dikra main par mari aankho band kar rakhi thi kon na kisi ma su hatu મને જોવું નથી મારું કામ થઈ ગયું અને શીખવાનું હતું But you require a 16 channel um, this thing and a good person to interpret it. It's subjective. Oh, okay. So, so it's not on the normal ECC that people perform. So if, only if you are trying to look at that, will you be able to see that with, with experience and... Okay. It's just a type of frequency. Yeah. What we have alpha, beta, gamma, delta. Most of the time we are in beta, yeah. which is the hyperactive state. True. Oh. and when you start relaxing you go into alpha mm. and in your deep sleep you into delta and theta yeah and this sporadic appearance of gamma waves occurs when you are closer to awakening okay that means when you these people were practicing regularly yeah they keep their mind their the consciousness is hyperactive they are more in touch with reality okay. the sensory modalities work better okay so so can we also come to a conclusion that those people who are kind of enlightened if you do their ecc probably you will see uh, a lot of uh, gamma rays or how it works. so what is it you tell me what is enlightenment uh, somebody has you know a uh, lot of knowledge peaceful etc etc you know i mean uh, is it giving up something which gives you enlightenment or is it acquiring something which gives you enlightenment mostly giving up everything and you know go in a trance where you understand the whole world around means apne gujarati mein ke kevar gyan the kevar gyan ha i am just just trying to understand you know ke કે એ લોકોના તમે ઈસીસી કરો અને બાકી બીજા લોકોના ઈસીસી કરો તો એમાં will you be able to find a mark difference you will be surprised to know that gamma waves was found in about 1000 buddhist monk who had hours of meditation okay so it is not related to the buddha only and if you ask enlightenment means just becoming aware of your conscious faculties to live in present just that is all it is nothing else it doesn't have powers it only gives you powers to take your pain equanimously so so when uh, the person is in this stage will that also tend to on to some you know kind of uh, gamma rays and ecc catching up yes of course and they take more pain they don't require any pain threshold they're able to uh, take in more pain they can work better they're more productive and even those people who have practiced this meditation for a longer time the longitudinal studies have shown by daniel goldman that when they were followed up for few years 
they are performing much better because the emotional component of the relationship was emphasized and their intellect functioned better. Thank you. Thank you so much. I think it's long way, you know, the lot of time has gone by. Okay. Yes, ladies and gentlemen, you can hear my voice now. Speaking to you all, it gives me an immense pleasure to deliver vote of thanks on behalf of KJ Somaya Institute of Dharma Studies with collaboration JAR JS, that is the Jain Associate with Scholars, and the HDRF, that is Spiritual Research Foundation. I would like to thank our young enthusiastic yeah, Abhijit uh, Kumarji, who has graced this uh, fourth brainstorming session by Mangalacharan, and also he has given us inspirational thought and method of cleansing process through uh, techniques like Parikmami, Nindami, Garimami, and uh, he has uh, differentiated between uh, what is uh, Prayashit and Pashtata and he has left a brainstorming question that are we improving ourselves or are we trying to prove ourselves? Then the second speaker is uh, our uh, head of the department Jain Center, S.P. Jain Zer. He, he spoke from a practical uh, point with a simple illustration, he also introduced scholarly literature written on prices by different Jain Muni. And uh, he also had put it on uh, the wordings of Kundukun Acharya and left a brainstorming question whether, uh, means how the Vishkum can be transferred into Amrutkum. This, this is the question mark. Then, with respect to Dr. Ashit Chet, uh, he spoke on neuropsychological aspect of empathy and emotions through wonderful presentation. Uh, he pointed to one of the organs, amygdala, amygdala organ, which is responsible for fight and flight responses. He showed us. He also showed us the number hundred list of emotions and feelings. He enlightened on uh, hippocampus organ, which, uh, which uh, we, where we store our uh, memory. So he showed us how we can remove our unwanted, painful stored uh, memory. He spoke on how we tend to use our defense mechanism. He also spoke on uh, three level of insight, three components, and uh, spoke on mindfulness. Uh, the mother-in-law instance was very interesting. The third brainstorming, that means he left the question with how to cope up with our perennial problem which we are facing of dumping and uh, the fear. So I thank all the esteemed participants for making this uh, session successful. So over to our Jain sir. Okay. आज के सेशन में हमने देखा कि हमारे डॉक्टर आशीष सेठ जिन्होंने एक सुंदर साइंटिफिक वे में पूरा प्रेजेंटेशन दिया एंड हाउ अवर साइकोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी न्यूरोबायोलॉजी सो कनेक्टेड एंड हाउ वी कैन अपलिफ्ट एंड अपग्रेड आर सेल्फ especially the nectophilic people night loving community sleep deprivation overuse of mobiles and how these things are shifting the human youngster psychology today and we need to work on it also and especially mindfulness and meditation can play a key role so we would like to advise everyone today that uh, as a take away from this program today uh, we all must try that Tonight, if you can relieve yourself from the mobiles, mobile off and smile on. कितना समय हम आज के दिन कर सकते हैं हमारा mobile off रहे 
स्माइल ऑन रहे डिजिटल कम हो प्रैक्टिकल ज्यादा हो इंफॉर्मेशन कम हो ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा हो प्रूविंग कम हो इंप्रूविंग ज्यादा हो इस प्रकार का हम केवल एक कोशिश हम जरूर करें टेक्नोलॉजी एज इट्स नीड्स एंड इट्स इंपॉर्टेंट इन डे टू डे लाइफ बट हाउ वी कैन कम आउट एंड वर्क ऑन रेदर देन डिजिटल टेक्नोलॉजी मोर ऑन द स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी फॉर आर सेल्फ टू अपग्रेड आर सेल्फ अनलीस आर पोटेंशियल एंड अराइव टू पीस पावर एंड पर्पज ऑफ आर लाइफ आई होप एवरीबडी हैज बीन एनलाइटेंड एंड द एंगेजिंग एंड एंथ्यूजियास्ट पीपल ऑल ओवर द सीकिंग कम्युनिटी हियर it's uh, we are all seeing everyone they are so receptive and uh, we have completed a timeline today and i hope everybody will come up with a self prize chit and self cleaning through upgrading themselves in bhavnao ke sath ek mangal paat ka uchcharan karte hain mangal paat is a end note in our spiritual programming in general which gives which is said as a blessing or a happy vibration chattari mangalam arhanta mangalam siddha mangalam sahu mangalam shivali pannattu namo mangalam chattari loguttama arhanta loguttama siddha loguttama sahu loguttama shivali pannattu namo loguttamo chattari sharanam bhavajami arhanti sharanam bhavajami siddhi sharanam bhavajami sahu sharanam bhavajami केवली पन्नतम धमम शरणम पवित्यामि चारु शरणा सगा पूर सगा नहीं कोई जी भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर पद हो अक्षय अमर पद हो अक्षय अमर पद हो थैंक यू अभिजीत थैंक यू थैंक यू अभिजीत जी so we will meet again the third weekend of the next month possibly okay very soon we shall be next topic okay